असलम स्टूडेंट्स हेल्प यूर फाइन एंड गुड और आज की जो नेक्स्ट वीडियो है वो है हाउ टू अप्लाई फॉर रॉड्स स्कॉलरशिप्स ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूके स्टूडेंट आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि रॉड्स स्कॉलरशिप्स ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूके में आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं और इसमें क्या ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिस पर आप ये स्कॉलरशिप्स के बारे में अप्लाई कर सकते हैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और ये स्कॉलरशिप किन कोर्सेज़ के लिए ऑफ़र किया जाता है अंडर ग्रेजुएट लेवल पे है या फिर ग्रेजुएट लेवल पे है इसके अलावा इसमें जो एडमिशन प्रोसीजर है वो क्या है जो आपसे मैं आज डिस्कस करूंगा इस स्कॉलरशिप में स्टूडेंट आज की वीडियो में जो चीज डिस्कस करेंगे स्टूडेंट आज की वीडियो में जो चीज मैं आपसे डिस्कस करूंगा उसमें आपके लिए कंप्लीट डिटेल होगी इस स्कॉलरशिप के लिहाज से जो ऑफिशियल वेबसाइट पे मेंशन है इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब इन टायर एजुकेशन फॉर मोर इंपॉर्टेंट लेटेस्ट वीडियो ऑन स्कॉलरशिप एंड अदर एजुकेशन टॉपिक्स स्टूडेंट्स ये ऑफिशियल वेबसाइट है रॉड्स ट्रस्ट जो रॉड स्कॉलरशिप है उनके लिए उनकी तरह उनकी और इसमें बेसिकली ये स्कॉलरशिप जो है ये ऑफर किए जाते हैं 22 डेजिग्नेटेड कंट्रीज को जो डेजिग्नेटेड कंट्रीज हैं तो उसमें हम फाइंड आउट करेंगे कि पाकिस्तान जो है वो इसमें फाइंड आउट होता है या नहीं जो आपको इसमें ऑफर किया जाएगा अच्छा इसमें अगर आप रॉड स्कॉलरशिप एप्लीकेशन आउट व्यू एंड विच स्कॉलरशिप यानी कि कौन कौन से ऑफर किए जाते हैं अच्छा इसमें जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है फर्स्ट ऑफ ऑल रॉड स्कॉलरशिप की के रॉड स्कॉलरशिप बेसिकली है क्या वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा देन एप्लीकेशन ओवर व्यू के आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं और इसकी एडमिशन डेट्स कब अनाउंस होती हैं और विच स्कॉलरशिप आपको कौन सा स्कॉलरशिप दिया जाएगा तो इस इन्फॉर्मेशन लेने के बाद आप अपना जो ये ये स्कॉलरशिप जो है ये आपको ऑफर किया जाता है ताकि आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अपना ग्रेजुएट कोर्स जो है वो आगे प्रोसीड कर सके तो ये एक ट्रस्ट है और ये ट्रस्ट जो है ये सपोर्ट करती है उन स्टूडेंट्स को जो डिज़ायर रखते हैं और ईगर फॉर टू स्टडी इन यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड अच्छा उसके बाद इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है सिलेक्ट योर रीजन एंड स्टार्ट योर एप्लीकेशन अच्छा इसमें सबसे पहले अपना रीजन सेलेक्ट करना है जैसे मैंने यहाँ से पाकिस्तान का रीजन सेलेक्ट किया है अगर कोई और कंट्री का स्टूडेंट है तो वो इसके अलावा कुछ और अपना सिलेक्ट करेगा कंट्री तो वो इसके बाद इसमें अप्लाई कर सकता है अच्छा पाकिस्तान सेलेक्ट करने के बाद जो रॉड स्कॉलरशिप फॉर पाकिस्तान कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन है वो आपके सामने यहाँ पर डिस्प्ले है इसमें रॉड स्कॉलरशिप जो है ये मोर देन सेवेंटी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान को ये ऑफर किया जाता है अच्छा इसकी जो अभी एडमिशन डेट है वो गुजर चुकी है जो नेक्स्ट ईयर है यानी कि 2021 के स्कॉलरशिप उसमें ये आप अप्लाई करेंगे इस स्कॉलरशिप के लिए अच्छा एप्लीकेशन फॉर पाकिस्तान मस्ट बी रिसीव बाई मिड नाइट पी के वन सिक्स वन फोरी फर्स्ट अगस्त ट्वेंटी तक अच्छा इसमें इन्फॉर्मेशन फॉर कैंडिडेट है ये भी अभी हम देखेंगे और गाइडेंस फॉर रेफरी स्टूडेंट्स उनके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है तो जैसे मैंने आपको अभी कहा कि अभी तो इसकी एप्लीकेशन जो है वो क्लोज हो चुकी हैं लेकिन नेक्स्ट आप जब अप्लाई करेंगे तो यू मस्ट बी वेजिलेंट ताकि आप इसमें अप्लाई कर सकें तो इसमें जो इनके रिप्रेजेंटेटिव है नेशनल सेक्रेटरी ऑफ फॉर पाकिस्तान है मिस्टर बाबर सत्तार इनके दो ई एड्रेस हैं इन पर आप कॉन्टेक्ट करके मजीद इन पर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं अच्छा स्टूडेंट्स ये आ, उनका जो है लॉग इन पेज है रॉड स्कॉलरशिप्स का इसमें अगर आप देखें तो इस लॉग इन पेज पे जब रजिस्टर्ड जब इसमें एप्लीकेशन स्टार्ट होती हैं तो उसमें फर्स्ट इस तरह करके आप अपना फर्दर प्रोसेस करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू पोट यूर ई मेल दैन पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड और फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम ठीक है जो आप अपना यहाँ पे पुट करते हैं अच्छा उसके बाद आपकी प्रोसेस एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है जिसके लिए आप अप्लाई करते हैं तो इनका जो कंप्लीट प्रोसीजर है अगर आप एप्लीकेशन ओवरव्यू करें तो एप्लीकेशन प्रोसेस में फर्स्ट ऑफ ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है देन चॉइसेस ऑफ ऑक्सफोर्ड कोर्स क्या आप अपना कोर्स या वो सिलेक्ट करते हैं देन योर पर्सनल स्टेटमेंट उसके बाद आपके रेफरेंस लेटर साथ लगते हैं चेकिंग एंड गैदरिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स देन सोशल एंगेजमेंट एंड फाइनल इंटरव्यू तो ये सेवन स्टेप्स हैं इन सेवन स्टेप्स के बाद आप इस स्कॉलरशिप के अहल होते हैं अप्लाई करने के 
तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा हर कंट्री और रीजन का डिफरेंट है और चॉइसेस ऑफ कोर्स यानी कि कौन से ऐसे कोर्स हैं जो ये कवर करता है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड वो भी मैं अभी आपसे शेयर करूंगा और उसके अलावा कंडीशन ऑफ टेन्योर ये कुछ चीज़ें हैं पर्सनल स्टेटमेंट क्या चीज़ है ये भी मैं अभी आपसे शेयर करूँगा कि वट इज़ बेसिकली आप पर्सनल स्टेटमेंट और रेफरेंस लेटर जो होते हैं इन्फॉर्मेशन फॉर द कैंडिडेट कि आप रेफरेंस कैसे अपने सेलेक्ट कर सकते हैं जो मैंने आपसे चीज़ बताया चेकिंग एंड गैदरिंग डॉक्यूमेंट्स जिसमें जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो कंप्लीट होने चाहिए जो आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं देन योर सोशल एंगेजमेंट व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम सोशल एंगेजमेंट इवेंट जो इनकी तरफ से कुछ होते हैं उसमें आप की गैदरिंग होती है देन प्रिपेयर फॉर फाइनल इंटरव्यू अच्छा अभी जो मैं चीज़ आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो पाकिस्तान के लिए स्पेशल इंफॉर्मेशन है रॉड स्कॉलरशिप की वो क्या है अच्छा ये एक अगर इसका बैकग्राउंड आप पढ़ना चाहते हैं तो ये आप पढ़ सकते हैं कि ये हंड्रेड फुली फंडेड स्कॉलरशिप हर साल देते हैं पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी के लिए एट यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड इन यूनाइटेड किंगडम अच्छा उसके बाद इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या होगा आ, वो मैं आपसे देखता हूँ इसकी ब्रॉड सिलेक्शन क्राइटेरिया फर्स्ट ऑफ ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्यों आप मीट करते हो एन एनर्जी टू यूज योर टैलेंट जिसमें आपका टैलेंट हो उसके बाद आपकी कुछ स्किल्स हों ठीक है अच्छा उसके बाद यहाँ पे क्लोजिंग डेट आपके सामने मेंशन है जो अभी गुजर चुकी है लेकिन नेक्स्ट ईयर आप जरूर इसमें अप्लाई करें अच्छा नेशनैलिटी आप पाकिस्तानी पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए और आपकी एजुकेशन जो है यू मस्ट अंडरटेक एजुकेशनल अंडरटेक इन फॉर्मल स्टडी एट एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन पाकिस्तान फॉर मिनिमम फोर ऑफ लास्ट टेन ईयर्स यानी आपका स्कूल और कॉलेज जो है वो इधर से पास होना चाहिए और अंडर ग्रेजुएट डिग्री भी आपके पास होनी चाहिए अच्छा एज जो है वो आपकी रीच योर नाइनटीन एंड नॉट हैव पास योर ट्वेंटी फिफ्थ बर्थडे यानी कि पच्चीस साल की उम्र से पहले पहले आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं और एकेडमिक अचीवमेंट मैं आपसे पहले शेयर कर चुका हूं कि आपके पास अंडर ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए ठीक है और सी जी पी जो है वो आपका थ्री पॉइंट सेवन होना चाहिए ठीक है यहाँ पे लिखा हुआ है टू बी एडमिटेड टू पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी एट आई यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड बट नॉट इन एनी इवेंट विद जी पी बिलो थ्री पॉइंट सेवन यानी थ्री पॉइंट सेवन से आपका सी जी पे कम नहीं होना चाहिए अच्छा उसके बाद कुछ और कंडीशन हैं यहाँ पे जो आप पढ़ सकते हैं ठीक है ये कुछ और इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ग्लोबल स्कॉलरशिप कैंडिडेट्स के लिए ये कुछ और चीज़ें हैं अच्छा इसमें स्टूडेंट्स एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है एप्लीकेशन प्रोसीजर एप्लीकेशन प्रोसीजर ये है कि आप इस लिंक के थ्रू अप्लाई करेंगे ठीक है और उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन जो लिंक मैंने आपसे अभी शेयर भी किया है वहाँ से आप अप्लाई करते हैं ठीक है और जब आप एप्लीकेशन अपने तैयार कर रहे होते हैं तो उसमें आप रॉड वेबसाइट और कंडीशन ऑफ टेन और आप अभी हम उसको देखेंगे अच्छा उसके बाद है कि जो ग्रेजुएट एडमिशन पेज है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का वहाँ पे भी आपने इसको चेक करना है ठीक है जी तो उसमें शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट जो हैं उनको इनवाइट किया जाएगा सोशल इंगेजमेंट एंड फाइनल इंटरव्यू के लिए और आपने उसको अटेंड करना है एंड नो अकोमोडेशन कैन बी मेड ऑन डेट एंड टाइम उसके बाद इंटरव्यू आपके इस्लामाबाद में होंगे इन नवंबर और नो कैंडिडेट विल बी सिलेक्टेड विदाउट इंटरव्यू ट्रैवल एक्सपेंसिस जो है वो रॉड ट्रस्ट आपको प्रोवाइड करेगी और आपका फर्स्ट क्लास रेल टिकट होगा बट एक्सक्लूडिंग होटल एक्सपेंसिस अच्छा उसके अलावा तमाम एप्लीकेंट्स को इसके बारे में ई किया जाएगा डॉक्यूमेंट्स आपको कौन से सबमिट करवाने हैं तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके इंग्लिश में होने चाहिए और उसके बाद योर बर्थ सर्टिफिकेट योर वैलिड कॉपी ऑफ नादरा और ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट फ्रॉम द कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी उसके बाद आपके मेट्रिकुलेशन होना चाहिए उसके बाद इफ इंग्लिश इज नॉट इज योर फर्स्ट लैंग्वेज दैन प्लीज इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट जो इनकी प्रोफिशेंसी है वो भी आप यहाँ से चेक करें जो आइट्स की इंग्लिश रिक्वायरमेंट है ठीक है वो भी हम यहाँ से भी देखेंगे उसके बाद फुल करिकुलम बेटे जो आपका है एकेडमिक क्वालिफिकेशन उसमें होना चाहिए स्कॉलरशिप पोजीशन ऑफ लीडरशिप एम्प्लॉयमेंट पोजीशन अगर आप करते हैं तो अच्छा दिस शुड नॉट एक्सी टू ए फोर पेजेस इन लेंथ दो पेजेस से ज़्यादा आपका सीवी नहीं होना चाहिए और उसमें फोटोग्राफ नहीं होनी चाहिए कुछ और चीज़ें मेंशन हैं और अगर आप सेलेक्ट कर ले जाते हैं तो फिर आपकी पिक्चर जो है वो यूज़ की जाएगी अच्छा पर्सनल स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ कि आपको पर्सनल स्टेटमेंट ऑफ मोर देन वन थाउजेंड वर्ड्स इसमें आप ये चीज़ लिखेंगे कि 
uh, tell the story uh, in your own voice that who are you and what matters to you and what are you hoping to do in the world ye aapke kuch reviews dekhenge theek hai aur academic transcript aur ye aapke reference letter jo hai wo uske sath lagenge theek hai jo is cheez ko represent karenge so but this has to give you the opportunity जिसमें आप अपने आप आइडियाज को नरेट करेंगे ताकि आप क्या स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं अच्छा उसमें जो पर्सनल स्टेटमेंट आप लिखेंगे उसमें क्या चीजें होनी चाहिए ये कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जो यहाँ पर लिखी हुई हैं जो आप यहाँ से पढ़ लें ठीक है और जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है योर पर्सनल स्टेटमेंट शुड भी इंटायरली योर होम वर्क और आप किसी से असिस्टेंस नहीं ले सकते ठीक है और ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है Uh, उसमें आप ऑनलाइन uh, एप्लीकेशन के थ्रू ही पर्सनल स्टेटमेंट अपनी अपलोड करेंगे ठीक है अच्छा उसके बाद लिखा हुआ यू विल नीड टू प्रोवाइड द लिस्ट ऑफ फोर पीपल्स फोर पीपल्स के आप रेफरेंसेस प्रोवाइड करेंगे जो रेफरेंसेस मैंने आपसे पहले डिस्कस किए कि एटलीस्ट थ्री ऑफ योर रेफरेंसेज शुड भी एकेडेमिक यानी आपके जो टीचर्स वगैरह होते हैं वो एज अ रेफरेंस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं जो ये चीज़ टेस्टिफाई करे कि आप करेक्टर वाइज कैसे हैं या फिर आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहे हैं तो इस तरह की चीज़ें के बारे में इम्पॉर्टेंट है अच्छा चूज रिलायबल पीपल हु आर लाइकली टू रिस्पॉन्ड टू ये रिक्वेस्ट आपने उन लोगों को सेलेक्ट करना है जो रिस्पॉन्ड भी करें इस लाइन रिक्वेस्ट पे यानी कि वो आपके बारे में रिव्यू वगैरह भी दे दें यू विल नीड टू प्रोवाइड एड्रेस ऑफ ऑल रेफरेंस ये आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा अच्छा उसके बाद है कि प्लीज डू नॉट अपलोड डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट और एनी अदर लिंक ये आपने इसको नहीं फॉरवर्ड करना अच्छा उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर सिलेक्शन जो है वो विदाउट फाइनेंशियल मीन्स होगी और इसमें कुछ और पॉइंट्स भी मैंशन है और जब आप इसमें अप्लाई करेंगे तो ये लिखा हुआ है द रॉड स्कॉलरशिप इज कन्फर्म ओनली अपॉन सक्सेसफुल एडमिशन टू द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड अब ये पॉइंट बहुत समझने वाला है कि आप जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में सक्सेसफुल एडमिशन किसी भी प्रोग्राम में हासिल कर लेंगे तो फिर आपको रॉड स्कॉलरशिप ऑफर होगा तो इट मीन्स कि आपको पहले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए भी अप्लाई करना है तो जब आपको वहाँ से सक्सेसफुल एडमिशन हो जाएगा तो साथ ही आप रॉड्स को भी अप्लाई कर दें तो दोनों जब फुलफिल होंगे तो फिर आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा तो प्रोसीजर क्या है आफ्टर सिलेक्शन प्रोसीजर कुछ इस तरह है कि जितने भी कैंडिडेट होंगे प्लीज नोट दैट सक्सेसफुल कैंडिडेट विल नीड टू अप्लाई टू द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वेरी सुन आफ्टर सिलेक्शन यानी जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो आपको उसके फौरन बाद यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में अप्लाई करना है ठीक है तो फुल एप्लीकेशन जो सक्सेसफुल कैंडिडेट की है वो रॉड हाउस ऑक्सफोर्ड में पहुंचेगी जहाँ पे uh, उन रेफरेंसेस को री किया जाएगा ठीक है और उन एप्लीकेंट्स को फाइनल इंटरव्यू और न्यूली सिलेक्टेड स्कॉलर के लिए बुलाया जाएगा टू सेकेंड एट ऑक्सफोर्ड टू प्री ऑप्टेन एप्लीकेशन फॉर्म द रजिस्ट्रॉर एट रॉड्स हाउस अच्छा उसके बाद यहाँ पे कुछ और डिटेल्स मेंशन है इसमें बड़ा क्लियर कट एक पॉइंट मेंशन है कि आपने अगर आपको फाइनल इंटरव्यू से पहले पहले सेलेक्ट कर लिया जाता है तो आप इस ऑफिशियल वेबसाइट से मिड अक्टूबर की डेडलाइन तक अप्लाई कर देंगे इफ यू मिस बोथ यू सी ए एस ये इनका यूनिवर्सिटी कॉलेज एडमिशन सिस्टम है और रॉड्स डेडलाइन फॉर द सेकंड बी ए एप्लीकेशन द चांस ऑफ सक्सेसफुल एडमिशन टू दूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड वो आपका खत्म हो जाएगा तो ये लाजमी बात जहन में रखें कि जब आप रॉड्स के लिए अप्लाई करेंगे तो आपने मिड अक्टूबर में साथ ही इस पर भी अप्लाई कर देना है ताकि आप इजिली स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकें इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स मेंशन हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चन हो तो ये रॉड्स कॉन्स्टिटेंसी कॉन्स्टिट्यूंसी बिलो कुछ और यूजफुल लिंक्स हैं जो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकते हैं अच्छा ये गाइडेंस फॉर रेफरेंस बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन मेंशन है जो आप पढ़ सकते हैं एकेडमिक रेफरेंस कौन कुछ हो सकते हैं अच्छा उसके अलावा ये कुछ डिटेल्स ही जो आपके लिए मैंशन थी गाइडेंस फॉर रेफरेंस भी यहाँ पर मेंशन uh, है इसके सेपरेटली तो स्टूडेंट इसका जो इंटायरली प्रोसीजर है वो मैं आपको समझा देता हूँ एक दफ़ा फिर कि आप पहले रॉड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे साथ ही मिड अक्टूबर में आप मिड uh, अक्टूबर से uh, जो है वो इसमें भी अप्लाई कर देंगे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में क्योंकि ग्रेजुएट एडमिशन का उन्होंने खुद डिटेल से लिखा हुआ है आप इसमें भी अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे अप्लाई करने का प्रोसीजर सिंपल है आप एप्लीकेशन गाइड पे क्लिक करें आपको तमाम इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी वी डू आई स्टार्ट यहाँ पे तमाम इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कोर्स बाय डिपार्टमेंट आप जिस कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका वेरी सिंपल तरीका है इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट आपके सामने है और एडवाइस फॉर इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स ये तमाम यहाँ पे चीज़ें मैंशन है जो आप इजिली यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं ठीक है तो इसमें कोई इतना प्र
अगर आप इसमें इजीली अप्लाई कर लेंगे तो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो जाएगा जी तो स्टूडेंट्स ये हमारा था आज का वीडियो हाउ टू अप्लाई फॉर रॉड स्कॉलरशिप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूके इसमें मैंने आपसे इंट्रोडक्शन इसके बारे में डिटेल बताया और इसकी वर्थ बताई ये फुल्ली फंडेड है स्कॉलरशिप और इसके अलावा इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं वो आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट से देख सकते हैं तो आपने एक चीज़ लाजमी जहन में रखनी है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी आपने एडमिशन के लिए अप्लाई करना है और रॉड स्कॉलरशिप के लिए भी बात साथ में आपने अप्लाई कर देना है सो so, कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में प्लेस कर सकते हैं प्लीज सब्सक्राइब इंटायर एजुकेशन फॉर मोर इम्पॉर्टेंट वीडियोज नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़